నమస్తే వెల్కమ్ టు మిడే డిబేట్ దిస్ ఇస్ సుమిత్ర ఉచిత పథకాల మీద సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది ఎన్నికలకు ముందు ప్రభుత్వాలు విచ్చలవిడిగా నగదు బదిలీ పథకాలు చేపట్టడం మీద అభ్యంతరం తెలుపుతూ ప్రజాహిత పిటిషన్ దాఖలైంది దీన్ని విచారణకు స్వీకరించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చంద్రచూడ్ ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఉచితాల పేరుతో డబ్బులు పంచటం అంటే అధికారికంగా ఓట్లను కొనుక్కోవటం అనుకోవచ్చు కదా అన్న భావనను సుప్రీంకోర్టు వ్యక్తం చేసింది దీని మీద సమాధానం ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది అలాగే త్వరలో ఎన్నికలు జరగబోతున్న రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలకు కూడా నోటీసులు ఇచ్చింది వాస్తవానికి ఈ మాదిరిగా ప్రజలకు నేరుగా డబ్బులు పంచటం అన్నది గత పది పదిహేనేళ్లుగా బాగా ఎక్కువవుతోంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ అదే పనిగా ప్రభుత్వాలు డబ్బులు పంచుకుంటూ పోతున్నారు ప్రజల నుంచి పన్నులు కట్టించుకుని ఆ డబ్బుని సొంత డబ్బు మాదిరిగా ప్రభుత్వాలు పంచటం మీద విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి మరి ఈ మాదిరిగా డబ్బులు పంచటం ఎంతవరకు సమంజసం డబ్బు పంపిణీ ద్వారా లాభాలేంటి నష్టాలేంటి అప్పు చేసి పప్పు కూడు అన్నది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే విషయాన్ని ఇవాళ మీడియా డిబేట్ లో చర్చిద్దాం ఇక ఈ అంశంపై చర్చించడానికి మనతో పాటు జూమ్ లో యాడ్ అవుతున్నారు ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పులారావు గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నిజంగా ఉచిత పథకాలు అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటే ఒక ఉచిత పథకాన్ని అనౌన్స్ చేసే ముందు అప్లై చేసే ముందు ఆర్థిక వ్యవస్థని బడ్జెట్ ని వీటన్నింటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలా అప్పులను వాటన్నింటిని ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటి అసలు అదొక తంత అయితే మీరు ఫ్రీగా ఇచ్చేది దేశానికి చేస్తున్నాం అప్పులు చేసి చేస్తాం పేదోళ్ళకి చేస్తాం చాలా గొప్ప అని చెప్పడం ఒకటైతే దీంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం దీంట్లో ఉన్న మోసం దీంట్లో ఉన్నది ఎలక్షన్ టైంలో కూడా డబ్బు ఇష్టం మొదలుపెట్టారు అఫీషియల్గా ప్రభుత్వాలు డబ్బు తీసుకునే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్తున్నాను తెలంగాణ అవ్వచ్చు తమిళనాడు అవ్వచ్చు యాభై లక్షల మందు కోట్ల మందు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మే ఫస్ట్ మే ఇరవై పోలింగ్ మే పదవ తారీఖు ఒక్క వ్యక్తికి యాభై వేలు పంపిస్తే ఏమవుతుంది యాభై వేలు కోట్లు అంతే సంవత్సరానికి యాభై వేలు పోతే వేసేస్తారు అది ఏమంటున్నారు నేను ప్రత్యేకంగా ఈ స్కీమ్ మీద కేసు వేసా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఉన్నది ఇది ఏదో ఇంకోటి ఎవరో వేసారు ఇవాళ దానికి చక్కగా చాలా సంతోషంగా మేము ఢిల్లీ హైకోర్టులో వేసాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో ఎలక్షన్ల మధ్యన పసుపు కుంకుమ పెట్టి పదో తారీఖున ఒక్కో ఆది మనిషికి పదివేల నుంచి ఇరవై వేలు రిలీజ్ చేశారు ప్రభుత్వం దానికి ప్రభుత్వాలు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏమన్నారంటే కంటిన్యూయింగ్ స్కీమ్ అయితే ఇవ్వచ్చు కదా అయితే మేమేమన్నాం పెన్షన్ ఇవ్వండి జీతాలు ఇవ్వండి మిగతా ఇవ్వకూడదు ఒక ఆరు నెలల ముందర ఎలక్షన్ ముందర లాభ్ చేయాలి ఈ ఆప్ చేసే పరిస్థితి వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం లేకపోతే ఎలక్షన్ లేదు పోలు లేదు ఓ ఇరవై వేల మందికి ముప్పై వేల మందికి క్రిటికల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోని తెలంగాణలో ఆలోచించి వీళ్ళు మనకు ఓటేస్తారు ఒక్కడికి ఇరవై ఐదు వేలు ఇచ్చేస్తే అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకే ఓటేస్తారు ఇరవై ఐదు వేలు ఇచ్చారు ఎలక్షన్ అవ్వక యాభై వేలు ఇస్తానంటున్నారు సో అందువల్ల అసలు ఎలక్షన్ ప్రాసెస్కి చాలా హ్యాపీగా ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు అన్న మాట్లకి మరి ఏం చేస్తారో చూడాలి ఈ ఎలక్షన్ టైంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చాక అసలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి వీల్లేదని రావాలి ఇది ప్యూర్ మోసం ఎవరు గెలుస్తారు ఎలక్షన్ అందువల్ల ఇది చాలా పాజిటివ్ స్టెప్ అవుతుంది సుప్రీంకోర్టు ఆప్ చేస్తే అది ఫ్రీ ఇవ్వటం ఒకటి ఫ్రీ ఎలక్షన్ టైంలో ఇవ్వటం ఒకటి ఎలక్షన్ ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులుగా ముందలుగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం అందరిని ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నాం ఏదో ఇస్తాం అయితే ఏమవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు డిక్లేర్ చేసి ఇది మీకు ఇస్తున్నామంటే ఏమైపోతుంది ఇస్తారు తర్వాత ఇస్తారు సో ఇది చాలా ప్రమాదమైన విషయం సుప్రీంకోర్టు అటెండ్ అవ్వండి ఇది ఆప్ చేయాలి ఫ్రీలు ఇవ్వటం ఒకటి ఎలక్షన్ టైంలో ఫ్రీలు ఇవ్వటం ఒకటి ఓకే మనతో పాటు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారు యాడ్ అయ్యారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ 
నమస్కారం అండి నమస్తే అండి అంటే ఇప్పుడు ఉచిత పథకాలు ఏవైతే అంటే ప్రభుత్వం ఫామ్ అయిన తర్వాత కూడా ఉచిత పథకాలు ఉంటాయి ఎలక్షన్స్ ముందు కూడా మేనిఫెస్టోలో మేనిఫెస్టోలో అసలు నిజంగా వాళ్ళ టార్గెట్స్ ఏమ్స్ కంటే కూడా ఉచిత పథకాలని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయడమే మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే దీనికి ఒక మానిటరింగ్ అనేది లేదా అంటే ఒక ప్రజ ప్రజా ప్రయోజన వాచ్యం వేసేంత వరకు కూడా ఒక మానిటరింగ్ అనేది లేదా అండి ఇది ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయక తప్పదమ్మా అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా ఖచ్చితంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిందే ఎందుకంటే మన సమాజంలో తారతమ్యాలు ఉన్నంత కాలము హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నంత కాలము ఆర్థిక వ్యత్యాసాలు ఉన్నంత కాలము అణగారిన వర్గాల ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో బిలో పావర్టీ లైన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కొన్ని స్కీమ్స్ ద్వారా కొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన బాధ్యత అది ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఆ ప్రభుత్వాల పైన ఉంది ఇప్పుడు మనకున్నది ఏమంటే వాస్తవానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ స్థానిక సంస్థలు ఉంటాయి సహజంగానే స్థానిక సంస్థలు వారు బేసిక్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో మౌలిక వారికి డ్రైనేజ్ వాటరు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇట్లాంటివి అలాంటి వారు రోడ్స్ వీటిని సమకూర్చుకోవడానికే వాళ్ళకున్న వనరులు అవి సరిపో కాబట్టి ఏమంటే వారు దానికి మించి ఆలోచించడానికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రకటించడానికి స్థానిక సంస్థలకి వారికి ఆర్థిక వనరులు ఉండే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఇంతో ఆర్థిక వనరులు ఉండేవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఉంటాయి అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఉంటాయి సహజంగా మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉంటూ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఆయా వర్గాల ప్రజలకు అణగారిన వర్గాల ప్రజలకు ముఖ్యం ప్రత్యేకించి బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత అన్టచబులిటీలు అంటరానతనం ఇలాంటి వాటిలో ఉన్న వాళ్ళు సామాజిక దీన్ని వివక్షత ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి వారు సాయం చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా వాళ్ళపైన ఉంటుంది కాబట్టి ఏమంటే సుప్రీంకోర్టు గంపగుత్తగా ఎవరు కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయడానికి లేదు మీరు అనౌన్స్ చేయడానికి లేదు అంటే అది కరెక్ట్ కాదు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీరు చెప్పేది ఒక వన్ సైడెడ్ గా ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ గా చూస్తే చాలా అద్భుతంగా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది బట్ కమింగ్ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ నిజంగా అంతే అంటే ఎలక్షన్ స్టంట్ గా వాడుతున్నారు అని అనిపించట్లేదా మీకు ఒకటి ఒక చిన్న మాట మీరు పర్మిషన్ అవ్వండి మీరు ఎలక్షన్ స్టంట్ కాదు డబ్బు ఇవ్వండి ఖజానా అమ్మేస్ ఇచ్చేయండి నాకు లెక్క లేదు వారు రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు కానీ ఎలక్షన్ టైం అవ్వచ్చా ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వకే అవ్వచ్చా ఎలక్షన్ ముప్పై రోజుల ముందర డబ్బులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాలా నాలుగు సంవత్సరాలు ఆరు నెలలు వేసుకో మనం ఎవరు ఆప్ చేయం అది ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది మీరు సుప్రీంకోర్టు ఎత్తారు కాబట్టి అది టైమింగ్ ఓకే రామకృష్ణ గారు చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇవాళ రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారనేది కూడా ప్రజలు గమనిస్తారు ప్రజలు ఏం గమనించకోకుండా ఏదో చివరిలో ఎలక్షన్ల ముందుగా వారు డబ్బులు ఇస్తేనో లేదు ఇంకోటి చేస్తేనో దాన్ని బట్టి ప్రజలందరూ కూడా వారికి ఓట్లు వేస్తారు అనుకోవడానికి వీళ్ళే ఉదాహరణకి మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పసుపు కుంకుమ పేరుతో మొత్తం మహిళలు అందరు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన నేరుగా డబ్బులు ఇచ్చాడు మొత్తం బ్యాంకుల దగ్గర పోతే ఎక్కడ పోయినా సరే గుంపులు గుంపులుగా మహిళలు ఉన్నారు ఆ మహిళలు అనేది చూస్తే అందరు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్లు వేస్తారేమో వీళ్ళందరూ కూడా డబ్బులు తీసుకున్నారని అనుకున్నారు కానీ అట్లా జరగలే కదా కాబట్టి ఏమంటే ప్రజలకు కూడా విశేషణ ఉంటుంది ఏ పార్టీ ఏం చెప్తుంది ఆ పార్టీ అధికారం లేకపోతే వారు అమలు చేస్తారా అమలు చేయరా అనేది కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆలోచిస్తారు ఆ రకంగా ఆలోచించే వాళ్ళు దానికి సరైన ఇది ఆ రీతిలో ఆలోచిస్తారు నేను అనుకుంటా ఉన్నా కాబట్టి ఏమంటే రాజకీయ పార్టీలు వారి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అదేవిధంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో వారు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రకటించకుండా ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం అనేది అది సాధ్యం కాదు ఖచ్చితంగా వారు చెప్పాల్సిందే కానీ నేను ఏమంటే ఎవరో ఏమైతే చెప్పారో ఆ చెప్పిన వాటిని అమలు చేయడానికి వారికి సరైన ఆర్థిక వనరులు ఉన్నాయా లేదా ఒకవేళ ఆర్థిక వనరులు సక్రమంగా ఖర్చు చేస్తే ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు జీతాలు ఇవ్వడానికి దగ్గర ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయా లేదా వాటిపైన కూడా చర్చ జరగాలి కాబట్టి ఏమంటే ప్రజ చర్చించే అంశాలు మేమే కోర్టే నిర్ణయిస్తాము మీరు రాజకీయ పార్టీగా ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ఏం పెట్టాలో మేమే చెప్తాము ఏది అమలు చేయాలో మేమే చెప్తామంటే అలాంటి సర్వాధికారాలు కోర్టుకు ఉంటాయని నేనైతే అనుకోవడం లేదు సాధారణ బడ్జెట్ కంటే కూడా ఉచితాల బడ్జెట్ పెరిగిపోయింది అనే ఒక వాదన కూడా ఉంది పుల్లారావు గారు మీరు చెప్పండి అంటే సాధారణ బడ్జెట్ కంటే కూడా ఉచితాల బడ్జెట్ పెరిగిపోయినప్పుడు ఒక రకంగా రాష్ట్రం పైన కానీ ఓవరాల్ గా చూస్తే దేశ 
మనం ఇవ్వద్దన్నాం అంటే ఎవరు మనం ఏదో పేదవాళ్ళ మీద ప్రేమ లేనట్టుగా అనుకుంటారు కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా మాట్లాడాలి పేదవాళ్ళ మీద చాలా ప్రేమ ఉన్నది అంత ఎమ్మెస్ ఇచ్చేయమంటున్నాం కానీ ఒక అర్జెంటీన లాగా అయిపోతే ఒక లెబనాన్ లాగా అయిపోతే ప్రజలు ఆలోచించట్లేదు ఈ గత తొమ్మిది సంవత్సరాలు భారతదేశానికి మోడీ గారు అదృష్టం ఈ ముఖ్యమంత్రులు అదృష్టం ఏంటంటే ఆయిల్ ప్రైస్ పెరగలేదు ఆయిల్ ప్రైస్ తగ్గిపోయింది ఆ తేడా మూడు నాలుగు లక్షల కోట్లు ప్రతి సంవత్సరం ఈ బడ్జెట్లో కలుపుకోగలిగారు మేబీ ఐదు లక్షలు సైకిల్ చేస్తే ఆ డబ్బు సో ఏదో భారతదేశం చాలా ప్రాస్పరస్గా ఉన్నది మనం ఇవ్వచ్చు డిఫాల్ట్ చేయమని వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయిల్ ప్రైస్ కనుక నూట యాభై డాలర్ నూట రెండు వందల డాలర్ వెళ్తే ఏం చేస్తాం ఒక యుద్ధం వస్తే ఏం చేస్తాం కొలాప్స్ అవుతారు సిస్టమ్ భారతదేశానికి పది సంవత్సరాలు చాలా లక్కీగా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కలిసి వచ్చింది చేసుకున్నా అందువల్ల ఇది ఎంతవరకు కంటిన్యూ అవుతుంది నార్వే వాళ్ళ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ అంటే పదిహేను వందల మిలియన్ డాలర్స్ వెల్త్ ఫండ్ ఉన్నది ఆయిల్ ఆయిల్ అంతా తీసి దాంట్లో పెట్టుకున్నారు సౌదీ అరేబియాకి ఉన్నారు ఈ ఒక యాభై దేశాలు ప్రపంచంలో విశేషమైన డబ్బు ఆయిల్ నుంచి బొగ్గు నుంచి కొన్ని మెటీరియల్స్ నుంచి సంపాదించి పెట్టుకున్నా భారతదేశం వాళ్ళతో పోల్చుకోగలవా పోల్చుకోలే కానీ పొలిటికల్ డిమాండ్స్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి కాంపిటేటివ్గా ఇవ్వటం తప్పట్లేదు మీరు ఇస్తే నేను ఇస్తా నేను ఇస్తే మీరు ఇవ్వాలి సో ఇది చాలా కష్టం మనం ఎంతవరకు వెళ్తుంది ఎక్కడ అప్ చేస్తాం ఇది ఏ అంత తేల్తుంది లక్కీగా భారతదేశానికి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆయిల్ ప్రైస్ ఈ పది సంవత్సరాలు పెరగలేదు కోవిడ్ గురించి సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అవి పెరిగినాయి ఇవన్నీ కొన్ని కలిసి వచ్చినాయి యుద్ధం కూడా లేదు చాలా వస్తువులు కొనుక్కున్నా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అవ్వలేదు సో ఇవన్నీ కలిసి వచ్చిన సమయంలో కనపడవు నేను అనుకుంటున్నా ఒక రకంగా తప్పకుండా మన పేదవాళ్ళు పైకి తేవాలి ఈక్వాలిటీ తేవాలి అందరికీ మంచిది హెల్త్కి మంచిది సొసైటీ బాగుంటుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ డెమోక్రసీ దేనికి అందువల్ల అవన్నీ చేయటం మంచి కానీ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగుండాలి కదా ఇవాళ ప్రభుత్వాలు కూడా ఏం చేస్తున్నారు మీకు ఒక చేతితో ఇస్తున్నారు ఇంకో చేతితో తీసేసుకుంటున్నారు ధరలు ఇరవై శాతం పెరిగిందా పోయిన సంవత్సరం పదిహేను శాతం సో మీ దగ్గరికి మీకు ఏం ఇచ్చారో మళ్ళీ అది తీసుకుపోతున్నారు మీరు ఏం కొనుక్కుంటున్నారో ధర పెరిగింది సో ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక చేతితో ఇస్తున్నారు ఒక చేతితో తీసేసుకుంటున్నారు ఆస్తి ఉన్నది అనుకోండి మీకు పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ అనుకోండి ఈ ధరలు పెరగడం వల్ల ఇంకా ధనం వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు యాభై శాతం పెరిగితే మీకు ఆస్తి ఉంటే యాభై శాతం పెరిగింది లేని వాళ్ళ పరిస్థితి అందువల్ల ఇది చాలా ఆలోచించుకోవాలి ఎలాగ ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎక్కువ ఇవ్వండి తక్కువ ఇవ్వండి అది కాదు ఎక్కడ ఇవ్వాలి అది పెద్ద క్లాష్ వచ్చేస్తుంది క్లాష్ మాకు ఇవ్వలేదు మీకు ఇచ్చాం అది కూడా వస్తుంది ఎలక్షన్లో తర్వాత నా వ్యూ ఏంటంటే తప్పకుండా ఎలక్షన్ టైంలో డబ్బు ఇస్తే సైకలాజికల్గా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కరెక్ట్ రామకృష్ణ గారు చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలవలేదు డబ్బు ఇచ్చిన కానీ అలాగే డబ్బు ఇవ్వబోతే ఇంకా ఎన్ని ఓట్లు తగ్గిపోను పది పర్సెంటా ఐదు పర్సెంటా వన్ పర్సెంటా వారు చెప్పిన మాట వారికి ఉన్న అనుభవానికి నేను ఎప్పుడు కాదన్నారు మా మాస్ లీడరు రోజు అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ నా ఐడియా అది ఆయన ఇవ్వబోతే అసలు ఏమో రాకపోతున్నాయేమో ఇంకా పది శాతం ఓట్లు తగ్గినాయేమో ఏదైనా సైకాలజీగా ఈసారి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఎలక్షన్ టైంలో డబ్బు ఇవ్వడానికి రెడీ చేశారు ఎలక్షన్ టైంలో స్ట్రటజిక్గా ప్రజలు ఇప్పుడు ఒక మనం కూడా బ్రూటలైజ్ అయిపోతున్నాయి ఇస్తున్నారులే తాగుతున్నారులే పోనేలే అందుకని మనం కూడా వచ్చే కాబట్టి ఇది ఏ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎంతో కష్టపడి డెమోక్రసీలో వాళ్ళు నోటించాలి వీళ్ళు నోటించడానికి తిరిగితే ఒక యాభై వేలు మందిగా రోజు యాభై వేలు పడేస్తే అది మన మాన్ చూస్తాడా అది నా ఫీలింగ్ ఇచ్చేది ఇవ్వండి మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఒక అర్జెంటీన్ లాగా అయిపోకూడదు అంటే కొంచెం లిమిట్గా కేర్ఫుల్గా డబ్బు కేర్ఫుల్గా ఖర్చు పెట్టి గవర్నమెంట్ వేస్ట్ చేయకుండా కరప్షన్ లేకుండా చేస్తే ఎస్ భారతదేశంలో మంచిగా ప్రోగ్రెస్ అవ్వ హెల్త్ ఒక ఆల్ ఇండియా మెడికల్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఢిల్లీ వెళ్తే ఒక ధనవంతుడు కనపడు మిడిల్ క్లాస్ వాడు కనపడు ఇరవై ఐదు వేల మంది పేదవాళ్ళే కనపడతారు ఈ విశేషం ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ అక్కడ కూర్చుని ఆరు గంటలు మూడు గంటలు నిలబడలేదు బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏం చేస్తున్నారు ఏ ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఇస్తారంటే నాకు తెలియదు అంత చక్కగా భారతదేశం ముందరగెళ్తుంది ఓకే రామకృష్ణ గారు మీరు చెప్పండి అంటే ఒక వర్గంని ఎంకరేజ్ చేయడానికి సంక్షేమ పథకాలు కంపల్సరీగా అవసరమని మీరు చెప్తున్నారు అది నిజమే అయినప్పటికీ 
ఎలా ఉండాలి సంక్షేమ పథకాలు నిజంగా అందరికీ అందేలాగా ఉండాలా ఒక సంక్షేమ పథకాన్ని పెట్టిన తర్వాత దాని ద్వారా అంటే ఒక చేయుతను ఇవ్వడం వేరు నిరంతరాయంగా సంక్షేమ పథకాన్ని అమలు చేయడం వేరు అంటే వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వడానికి ఇంకొకసారి ఆ పథకం పైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఒక ఒక ప్రొగ్రెసివ్గా ఇచ్చే పథకాలు ఉంటే బాగుంటాయా లేకపోతే నిరంతరాయంగా పథకాన్ని ఇస్తే బాగుంటుందా మీరు ఏమంటారా ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడున్న పథకాలు ఎలా ఉన్నాయా సార్ ఇప్పుడు ఏ పథకమైనా సరే మేము సమాజంలో అందరికీ ఇస్తామంటే అది కరెక్ట్ కాదు అందరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు లేదంటే అబో మిడిల్ క్లాస్ ఉంటారు లేదా ఎంప్లాయిడ్ ఎవరైతే ఆఫీసర్స్ పిల్లలు ఉంటారు లేదంటే పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్స్ దండిగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరికి కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎవరైతే వీకర్ సెక్షన్స్ ఉంటారో ఎవరైతే ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉంటారో ఎవరైతే సామాజికంగా వెనుకబడి ఉంటారో వాళ్లకు ప్రభుత్వం ఎక్కువ చేయుతూ అవసరం అంతేగాని ఇవాళ రాజకీయ పార్టీలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాయంటే ఓట్ల కోసము ఎక్కడైనా సరే ఎన్నికల్లో నెగ్గాలి అన్ని ఓట్లు పొందాలనే ఉద్దేశంతో మేము అందరికి ఇళ్ళు కట్టిస్తాము అందరికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తాం లేదంటే అందరికీ పలానా పని చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు అది అందరికీ చేస్తామని కరెక్ట్ కానే కాదు పెద్ద పెద్ద సినిమా థియేటర్ ఓనర్స్ ఉంటారు కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు లేదంటే పెద్ద పెద్ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉంటారు వీళ్ళతో పాటు ఆఫీసర్స్ ఉంటారు నెలకి యాభై వేలు అరవై వేలు జీతాలు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇవ్వ ఇవ్వని అవసరం లేదు కాబట్టి ఏమంటే దేశవ్యాప్తంగా కానీ ఆయా రాష్ట్రాల్లో కానీ అసలు వారు బిలో పావర్టీ లైన్లు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ బిలో పావర్టీ లైన్లో వారు ఉండడానికి కారణం ఏమి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ రకంగా హెల్ప్ చేయాలి ఆ హెల్ప్ చేసే దాంట్లో కూడా ఏదో వాడికి లగ్జరీస్ ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడు కానీ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మినిమం ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరు కూడా తప్పు పట్టారు అప్పుడు ఇతర వర్గాల ప్రజలు కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు ఓకే నిజమే నాతో పాటు పోల్చినప్పుడు అతను వెనకబడి ఉన్నాడు ఆర్థికంగా పూర్తి దయనీయమైన స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి సహాయం ప్రభుత్వం చేయాల్సిందే కదా ప్రభుత్వం సహాయం చేయకపోతే ఆయన ఆయన కూడా సమాజంలో అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు పోలేడు కాబట్టి ప్రగతి పథంలో సమాజం ముందుకు పోవాలన్నప్పుడు అందరు కూడా కొద్దిగా మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఇస్తా ఉంది ప్రభుత్వం అనేది వారు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు కానీ ఇవాళ ఇంతకుముందు పెద్దలు పెట్టపాటి పుల్లారావు గారు చెప్పిన కొంత వాస్తవమే ఎందుకంటే ఇవాళ ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే ఎన్నికల్లో ఓట్ల కోసము ఏ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి చేయాలి తర్వాత ఓట్లు అందరు ఓట్లు కావాలి కాబట్టి నేను అందరికీ చేస్తామని ఇవాళ సాధారణంగా చెప్తా ఉన్నారు అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు ఖచ్చితంగా ఎకనామిక్ క్రైటీరియా ఉండాలి సోషల్ క్రైటీరియా ఉండాలి ఆ రకంగా ఒక క్రైటీరియా పెట్టుకొని ఆ వర్గాల ప్రజలు అట్టడుగున్న వర్గాల ప్రజలు వారు కూడా నాలుగు మెట్లు ఎక్కడానికి తద్వారా సమాజంలో ఇతరులతో సమానంగా జీవించడానికి వారికి ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తే బాగుంటుంది రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఆ దిశగా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అంతేగాని తీరా ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అన్ని డబ్బులు పోస్తాం లేదా తీరా ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే పథకాన్ని ప్రకటిస్తాం అంటే అది కూడా సరైనది కాదు అది సహజంగానే అది పొలిటికల్ గా విమర్శలకు దారితీస్తుంది ఆ పద్ధతిలో కాకుండా వీరైతే రాజకీయ పార్టీలు అన్ని కూడా ఈ పావర్టీ అలివియేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనే దానిపైన కూడా చర్చ చేస్తే బాగుంటుంది తప్పేం కాదు ఎందుకంటే ఒక్కోర ఒక స్కీమ్ చెప్పడము వారి అధికారం లేకపోతే ఆ స్కీమ్ పెట్టడము లేదంటే ఆ స్కీమ్ ను మొత్తంగా తీసేయడం ఇది కూడా జరుగుతూ ఉంది అది కూడా సరైనది కాదు అటు కాకుండా వీటన్నిటిపైన కూడా అందరు కూడా ఒక అంచనాకు వస్తే బాగుంటుంది అది అంచనాకు రావాలన్నప్పుడు సమాజంలో ఎవరు బి బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నారు ఎవరు అబో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నారు తర్వాత ఒక క్రైటీరియా ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి వీటిపైన ఎన్నికలకు ముందుగానే చర్చ చేసి ఒక నిర్ధారణకు వస్తే అది ఇతర ఆర్థిక రంగ నిపుణులు కూడా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు వారి అభిప్రాయాలు కూడా తీసుకోవచ్చు అదే విధంగా ప్రాక్టికల్ గా గ్రౌండ్ చెప్పేది ఏంటంటే సిస్టమేటిక్ గా ఎవరైతే బిలో పావర్టీ లైన్ ఉంటారో సరిగ్గా గుర్తించి వాళ్ళకి మాత్రమే సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చేస్తే బాగుంటుందని మీరు చెప్తున్నారు అలాగే పులారావు గారు మీరు చెప్పండి అంటే ఈజీ వల్ల అవుతుందా పొలిటికల్ పార్టీస్ ని కంట్రోల్ చేయడం నియంత్రించడం ఈ ఆఫర్ ఐదు నిమిషాలు ఇది పెద్ద ఆలోచన చేసే పని కూడా కాదు ఇవాళ చీఫ్ జస్టిస్ చెప్పింది ఆయన మళ్ళీ మర్చిపోయి ఆయన నిద్రపోయావు మళ్ళీ ఇంకో కేసులు తీసుకున్నావు ఈ కేసు మీద అయితే అవ్వదు సింపుల్ గా నువ్వు ఇచ్చేది కానీ టైమింగ్ ఈవేళ ఒక ఎలక్షన్ డిక్లేర్ అవుతున్నప్పుడు వెళ్ళి మనం పునాదులు వేయలేం ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయలేం ప్రామిస్ చేయలేం గవర్నమెంట్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండకూడదు గవర్నమెంట్ కార్ లో చిక్కకూడదు అని ఉన్నాయి కదా
డిసెంబర్ పదిహేను అయితే మీరు ఏ ఆగస్టులో మూసేయాలి డబ్బులు ఇవ్వటం అప్పటి వరకు ఎంత పని చేస్తారు మరి కాకపోతే ఎలక్షన్ అనేది పవిత్రం ఉండదు అదే చీఫ్ జస్టిస్ కూడా ఇవ్వాలి అన్నాడు నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను అంటే గవర్నమెంట్ సొమ్ముతో ఓట్లు కొనుక్కోవటమే కదా అన్నాడు గవర్నమెంట్ సొమ్ముతో ఓట్లు కొనుక్కోవటమే కదా ఇది ఫ్రీ మీస్ కాదు ఓట్లు కొనుక్కునే వ్యవహారం తర్వాత ఉదాహరణగా మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక నియోజకవర్గంలో మనకి ఎవరు ఓటేస్తారు అని సర్వే చేస్తే తెలిసిపోతారు వాళ్ళకే ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకే డబ్బిస్తే అవుతుంది సో చాలా సీరియస్ సిచ్యువేషన్ మన ఎలక్షన్లు గవర్నమెంట్ సొమ్ము వాడి ఆ సొమ్ము ఇచ్చి వాళ్ళ సొమ్ము లాగా ఇస్తున్నారని అందరికీ అర్థమైంది కానీ ఆప్ చేస్తారంటే ఆప్ చేసి చాలా సేమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వన్ లైన్ స్టాప్ ఫ్రీ ఇల్లెస్ ఇది పెన్షన్స్ జీతాలు ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అంబులెన్సెస్ ఎమర్జెన్సీగా ఆగడే ఇవ్వద్దు ఆపద్ పొందులి మీరు ఎప్పుడో ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని యాప్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్లో కొత్త స్కీమ్లు యాప్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక ముప్పై రోజులు అరవై రోజులు యాప్ చేయమన్నా అది చేస్తారు అని ఆశిస్తున్నాం చేయకపోతే రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వాలు ఎవరు మనకి ఓటేస్తారు అది ఐడెంటిఫై చేసే సర్వేస్లో వాళ్ళకే డబ్బిస్తారు అలాగే ప్రజల విషయానికి వచ్చేసరికి ఎలక్షన్ టైంలో నన్న కనీసం గవర్నమెంట్స్ కి మేము గుర్తొస్తున్నాం ఆ టైంలో పథకాలు ఇచ్చినా పర్వాలేదు దాని ద్వారా మేము బెనిఫిట్ అయినా పర్వాలేదు అనే ఒక వాదన కూడా ఉంది దానికి మీరు ఏం చెప్తారు పుల్లారావు గారు అయితే ప్రజలకి ఇవేళ అన్ని కావాలి అన్ని ఇవ్వాలి ఏమి ఇచ్చినా పడిపోతారు అది మనం కాదంటానికి వెళ్ళలేదు అవసరం అవనవసరం అని కాదు ఎంత ఉంటే అది పడిపోతారు కానీ అది ఒక ఎలక్షన్ సిస్టమ్ మే పాస్ చేస్తే లేదు ఎవ్వద్దన్న ఈ మనిషి రాజకీయ నాయకులు ఈ వేళ వరకు రాలేదు భారతదేశం ఇవ్వద్దని ఇమ్మ ఇద్దాం ఎవరు ఎక్కువ ఇద్దాం ఇచ్చుకోండి అది లేకపోతే మన మీద మారల్గా కరప్టెడ్ పర్సన్ ఇవ్వద్దు అంటామంటారు కాబట్టి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎలాగో ఒక రోజు ఒక కొలాప్స్ అనే సిస్టమ్ వస్తాయి మన ఇవ్వలేని పరిస్థితి వస్తాయి ఇప్పుడు అప్పులు అన్నీ చేసుకున్నారు అది రాకపోతే ఏమవుతుంది గవర్నమెంట్ ఫరిగిపి చేస్తుందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కొత్త గవర్నమెంట్ నెత్తి మీద పడుతుందా కొత్త గవర్నమెంట్ మాకేం సంబంధం లేదు ఎప్పుడే చేయలేదు అనే పరిస్థితి కూడా ఉంది చేయొచ్చు కూడా ఎందుకంటే అప్పులన్నీ అసెంబ్లీ తీర్మానంతో ఆర్టికల్ రెండు వందల తొంభై మూడు పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఎంత అయినా అప్పు చేయమని సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి పాయింట్స్ ముఖ్యంగా ఈవేళ ఒక మంచి వార్త నాకు వినపడింది చీఫ్ జస్టిస్ గవర్నమెంట్ సొమ్ము వాడి డబ్బులు ఓట్లు కొనుక్కుంటావా అన్నాక కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఆయన మరి యాక్షన్ ఎంతవరకు చేస్తారో చెప్పలేం చేస్తారు అని నాకు నమ్మకం ఉన్నది ఎందుకంటే చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు అపోజిషన్లో ఉన్న నాయకులు దేశవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా మనకి విలువ లేదు అదే డబ్బులు పోస్తున్నాడు డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు మనతో మాట్లాడు మారిపోయింది ప్రజల సైకాలజీ మారిపోయింది ఎలక్షన్ సైకాలజీ మారిపోయింది అందువల్ల ఈ వేళ ఒక మంచి డెవలప్మెంట్ ఓకే ఫ్రీ బేస్తో సంబంధం లేదు ఎలక్షన్ టైం అంటే ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అవ్వింది ఎలక్షన్కి తొంభై రోజులా వంద రోజులా ఓకే రామకృష్ణ గారు మీరు చెప్పండి కన్క్లూడ్ చేయండి అంటే ఒక రకంగా గవర్నమెంట్ ని నడుపుతున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న బెనిఫిట్స్ మిగులు బడ్జెట్ బడ్జెట్ ఎంత అవుతుంది అప్పులు ఎన్ని ఉన్నాయనే ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వేరే గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయితే మళ్ళీ అప్పులు ఆ పథక సంక్షేమ పథకాలు క్యారీ ఆన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న పని వీటిపైన ఎలాంటి కంట్రోల్ ఉంటే బాగుంటుందని మీరు అంటారు వేరే గవర్నమెంట్ ఏమన్నా గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 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 ఇప్పుడు వేరే పార్టీ అధికారం లేకపోతే పార్టీ కాబట్టి వాళ్ళ సహజంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో వారు వేరే అంశాలు ప్రస్తావన చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఏమంటే ఇప్పుడున్న పార్టీ మళ్ళీ అధికారం లేకపోతేనేమో సేమ్ స్కీమ్స్ వారు కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదంటే వాళ్ళు దాన్ని మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అటు కాకుండా ఇప్పుడు పార్టీ పవర్ మారినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్నికల్లో వాళ్ళు కొత్తగా వచ్చిన పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ఏ అంశాలకైతే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ అంశాలను వారు అమలు చేయడానికి వారు ముందుకు పోతారు అలాంటి సందర్భంలో కొద్దిగా రిఫ్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కానీ ఏదేమైనా సరే మనం చెప్పగలిగింది ఏమంటే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఇవాళ మొత్తం దేశాన్ని ఇటు రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళ అప్పుల్లో ముంచుతూ ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత విపరీతంగా అప్పులు చేశాడు గత ఐదు ఆరు మాసాల కాలంలో దాదాపు యాభై కోట్ల రూపాయలు అప్పు చేశాడు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అప్పులు తొమ్మిది లక్షల కోట్ల రూపాయలకు చేరాయి కాబట్టి ఏమంటే ఇవాళ రాష్ట్రంలో రేపు పొద్దున ఏ పార్టీ అధికారం లేకొచ్చిన 
రామకృష్ణ గారు పులారావు గారు మీ టైం ని కేటాయించి డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు మొత్తానికి సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అవసరమే కానీ ఎన్నికల ముందు మాత్రమే ఎందుకు గుర్తొస్తున్నాయి అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ గానే మిగిలింది ఇది వాళ్ళ మీడియా డిబేట్ స్టేట్